ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് വട റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഇത് തയ്യാറാക്കാറുണ്ടെങ്കിലും പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് വട തയ്യാറാക്കൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് ടിപ്പുകളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉഴുന്ന് വട തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ഉഴുന്ന് നല്ലപോലെ കഴുകി രണ്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതാണിത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് വെള്ളം മുഴുവനായിട്ട് വാർത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നമ്മളിത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ വെള്ളം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് മിക്സിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ വടക്ക് വേണ്ടി അരക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് അരച്ച് കൊടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അരച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ചില മിക്സിയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അരിയില്ല ഇതുപോലെ കുഴഞ്ഞ് കിടക്കും ക്രഷായിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കൂടുതലാവരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് അരച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ടും അരഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരിക്കലും കൂടുതലാവരുത് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഞാൻ നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ട നല്ല പോലെ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ഉഴുന്ന വടയുടെ മാവ് വേണ്ടത് സാധാരണ ഗ്രൈൻഡറിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും പക്ഷേ മിക്സിയിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് അതായത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മുഴുവൻ ഉഴുന്നും അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ ഉപ്പോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെറും ഉഴുന്ന് മാത്രമാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ മിക്സിയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത മാവ് ഇതേപോലെ കൈ വെച്ച് നല്ല പോലെ കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഉഴുന്ന് വട സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം എങ്കിലേ നമ്മൾ ഉഴുന്ന് വട നല്ല പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇത് കവർ ചെയ്തിട്ട് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം സമയം ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഉഴുന്ന് വട പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം വെച്ചതിന് ശേഷം പൊരിക്കുമ്പോഴാണ് നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മാവ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല പോലെ പഞ്ഞു പോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും അതുപോലെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മാവിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ് ഇത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചതക്കുന്ന ആ ഒരു കല്ലില്ലേ ആ കല്ലിലിട്ടിട്ട് ചതക്കിയെടുത്തതാണ് ഇതുപോലെ ചതക്കിയിട്ട് തന്നെ ചേർക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ കൈ വെച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കണം ഉപ്പ് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു സമയത്ത് മാവ് ഒരുപാട് ലൂസാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് നമുക്കൊരു അയഞ്ഞ മാവാണ് വേണ്ടത് ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ടുള്ള മാവല്ല കേട്ടോ വേണ്ടത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഉഴുന്ന വട ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓയില് ചൂടാക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിലാണ് ഓയില് ചൂടാക്കിയിട്ടുള്ളത് വട ഉരുട്ടിയെടുക്കാനും അതിൽ ഹോളിടാനും ആണ് വലിയൊരു പാടായിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈ നല്ല പോലെ ഒന്ന് ആ വെള്ളത്തി
അപ്പോൾ നമ്മളിത് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ നമ്മളിത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ടായിട്ട് അതേപോലെ സെൻറ്ററിൽ ഹോളൊന്നും ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല എനിക്കൊന്നും ആദ്യത്തെ തവണയൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കിട്ടും അഥവാ നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഹോള് പൊട്ടിപ്പോകുന്നു എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ വട പിന്നെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വേവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് ഓരോ തവണ നമ്മൾ കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഉരുട്ടുമ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ കൈ മുക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒട്ടും ഒട്ടാതെ നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഉരുട്ടി ഹോളാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് രണ്ട് വശവും വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉഴുന്ന വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല പോലെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയല്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന വടയാണ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഒട്ടും ഓയിലൊന്നും കുടിച്ചിട്ടില്ല നല്ല പോലെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഉഴുന്ന വട കൂടെ പൊരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് മാവ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിലേക്ക് മാത്രം ഉള്ളി ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ചേർത്ത് കുറച്ച് സമയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും അപ്പോൾ മാവ് അഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉള്ളി ചേർത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നല്ലത് അതെല്ലാം നിങ്ങളെടുത്ത് എക്സസൈറ്റ് മാവുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഉള്ളിയൊന്നും ചേർക്കാതെ മിക്സ് ചെയ്യാതെ എടുത്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉഴുന്ന വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ കണ്ടോ നല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ മുരിയുന്ന സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് അടിപൊളി ഉഴുന്ന വടയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളുമായി വീണ്ടും കാണാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ഈ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ